പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ പാശ്ചാത്തലമാക്കി ഗ്രിഗറി കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് ഗ്രഗോറിയോസ് കോളേജ് തെന്മല എന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രദേശത്തോടും എക്കോ ടൂറിസത്തോടും സാമാന്യം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം അധ്യാപകരുടെ സൈലൻസ് പ്ലീസ് എന്ന ഉത്തരവിന് മറുപടി എന്ന പോലെ ആർത്തു പാടി നടക്കുന്ന പക്ഷികളും തെന്നിത്തഴുകി വരുന്ന ഇളം കാറ്റും കോളേജ് അങ്കണത്തിന് എന്നും ഭൂഷണമാണ് സെന്റ് ഗ്രഗോറിയസ് കോളേജ് ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ നടത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന വിനോദ യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു രസകരമായ പല വിരുന്നുകാരെയും അതിഥികളെയും കണ്ടും അറിഞ്ഞും ഒരു ഉല്ലാസ യാത്ര ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉല്ലാസ യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം വലുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞന്മാരായ ഇവർ തേൻ കുരുവികൾ അഥവാ സൺബേർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പേരുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുടെ തേനാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം അവയ്ക്കു പുറമെ ചെറുപ്രാണികളെയും ഇവ ആഹാരമാക്കാറുണ്ട് പലതരം വർണ്ണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നീണ്ടു വളഞ്ഞ ആകൃതിയാണ് ഇവ ജോഡികളായാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടാറ് ചിലത് മാത്രം കൂട്ടത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് ഈ പക്ഷികളുടെ ശരാശരി ശരീരഭാരം അഞ്ചു ഗ്രാം മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു ഗ്രാം വരെ ആകാം ഇവരെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൺകിളികൾ പൊതുവെ ആകർഷണീയമായ കടുത്ത നിറങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ആൺകിളികൾ പെൺകിളികളെക്കാൾ അല്പം വലുതും നീണ്ട വാലോടു കൂടിയതുമാണ് തേൻകുരുവികൾ പകൽ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവ ഈർപ്പ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കാരണം ഈർപ്പ കാലാവസ്ഥയിൽ നിരവധി ചെറുപ്രാണികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവയെ ഭക്ഷണമാക്കിയാണ് ഈ തേൻകുരുവികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ചില വിഭാഗക്കാർ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉഷ്ണകാലത്തും മുട്ടയിടാറുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തേൻകുരുവികൾ വർഷം മുഴുവൻ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താറുണ്ട് സാധാരണഗീതിയിൽ തേൻകുരുവികൾ ഒരിണയോടൊപ്പം മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുക ആഫ്രിക്കയിലും തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഈ തേൻകുരുവികൾ ഒരു ഹ്രസ്വദൂര ദേശാടകർ കൂടിയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള തേൻ അടങ്ങിയ പൂക്കളാണ് ഇവയ്ക്ക് പ്രിയം തേൻ ശേഖരണത്തിലൂടെ പൂക്കളുടെ പരാഗണത്തിനും ഇവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രധാന വിഭവമായ പൂന്തേൻ ആഴമുള്ള കുഴലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൂടി വലിച്ചെടുക്കുവാനാണ് പ്രകൃതി ഇവയ്ക്കെല്ലാം നീണ്ടു നേരിയ കൊക്കും കൊക്കിനേക്കാൾ നീളമുള്ള നാവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൂന്തേൻ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ നാക്ക് അഗ്രം രണ്ടോ മൂന്നോ ആയി കവരിച്ച നാവിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ടു നേരിയ കുഴലുകളുണ്ട് എങ്കിലും തേൻകിളികൾ ചെറിയ പാറ്റകളെയും പുഴുക്കളെയും മറ്റും പതിവായി തിന്നാറുണ്ട് മിക്ക ജാതിക്കാർക്കും എട്ടുകാലി അമൃത തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില നേരങ്ങളിൽ എട്ടുകാലികളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും ഈ പക്ഷികൾ വരാറുണ്ട് ഇവയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുകൾ ഏതു കാലത്തും കാണാമെങ്കിലും പ്രധാന പ്രജനന കാലം ജനുവരിക്കും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിലാണ് ഇക്കാലത്ത് പൂവന്മാർ പതിവായി ഉയര വല്ല ചുള്ളിയിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടും സ്വീറ്റി സ്വീറ്റി സ്വീ സ്വീ സ്വീറ്റി എന്നും മറ്റും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി കൂടെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുകയും വാലും ചിറകുകളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിടർത്തി പൂട്ടുകയും പതിവാണ് ആൺകിളി കൂടെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പെൺകിളി മാത്രമാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൂടുകളാണ് ഇവയുടേത് ചിലപ്പോൾ കൂട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇടുന്നത് പൂവനും പിടയും മാറി മാറി അടയിരിക്കും മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കും പല സസ്യങ്ങളുടെയും പരാഗ വിതരണത്തിൽ ഈ കിളികൾക്ക് ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട് മാത്രമല്ല സസ്യ ശത്രുക്കളായ പലതരം കൃമികളെയും പുഴുക്കളെയും പിടിച്ചു തിന്നും ഈ പക്ഷികൾ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു തേൻകിളികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വകഭേദമാണ് കറുപ്പൻ തേൻകിളികൾ നീണ്ടു കൂർത്തതും തീരെ വണ്ണമില്ലാത്തതും ഏറെക്കുറെ വളഞ്ഞതുമായ കൊക്കുകളുള്ള കറുപ്പൻ തേൻകിളിയെ നാട്ടുമുറത്തും പട്ടണങ്ങളിലും ധാരാളം കാണാം പൂക്കളുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവയിൽ പൂവന്മാർക്ക് കമനീയമായ വർണ്ണശോഭ ഉണ്ടായിരിക്കും പിടപക്ഷികൾ മങ്ങിയ നിറത്തിലായിരിക്കും മറ്റു തേൻകിളികളെ പോലെ തന്നെ കറുപ്പൻ തേൻകിളികളുടെയും ആഹാരരീതി 
പൂന്തൻ തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കും എട്ടുകാലികൾ അമൃതതുല്യമാണ് മറ്റു തേൻകിളികളെ പോലെ കറുപ്പൻ തേൻകിളികളുടെയും പ്രജനന കാലം ജനുവരിക്കും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിലാണ് ഇക്കാലത്ത് കറുപ്പൻ തേൻകിളി ചില ശൃംഗാര ചേഷ്ടകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു പൂവന്മാരുമായി മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജാതിക്കാർ അവരുടെ പക്ഷമൂലങ്ങളിലുള്ള മഞ്ഞത്തൂവൽ കൂട്ടങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കും പൂവന്മാർ അന്യൂനം തുരത്തുകയും തമ്മിൽ കൊത്തുകയും ചെയ്യും എല്ലാ തേൻകിളികളുടെയും കൂടുകൾ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും നാരുകളും വേരുകളും മാറാല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് പുറത്തു കരിയില കഷ്ണങ്ങളും എട്ടുകാലുകളുടെ മുട്ട സഞ്ചികളും ചിലതരം പുഴുക്കളുടെ കാഷ്ടവും മറ്റും പിടിപ്പിച്ചാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ മുട്ടകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കിടക്കുവാൻ പഞ്ഞിയും അപ്പൂപ്പൻ താടിയും കൊണ്ടൊരു മെത്തയും പണി വല്ല ചെടിയുടെയും ശാഖാഗ്രത്തിലായിരിക്കും കൂട് തൂക്കിയിടുക നാട്ടു ബുൾബുളുകളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പക്ഷിയായ ഇരട്ട തലച്ചയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ബുൾബുൾ ഇരട്ട തലച്ചയാണ് ആറ് മുതൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് വലുപ്പം ദേഹത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗമെല്ലാം കടും തവിട്ടു നിറം അടിഭാഗം വെള്ള തലയിൽ കറുത്ത ഒരു ശിഖ കവിളിൽ കണ്ണിന് തൊട്ടു താഴെ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ടും അതിനു താഴെ ഒരു വെളുത്ത പൊട്ടും കഴുത്തിന് താഴെ മാറിനു കുറുകെ മാല പോലെ തവിട്ടു നിറം ഇതാണ് ഇരട്ട തലച്ചയുടെ രൂപം ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് പ്രജനന കാലം ചെറിയ പൊന്തകളിൽ കോപ്പയുടെ ആകൃതിയിൽ കൂട് പണിയുന്നു വീടിനകത്തും ഇവ കൂട് പണിയാറുണ്ട് ഇത്തരം കൂടുകൾ മനുഷ്യർ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഇവ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല മനുഷ്യ സാമീപ്യം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് ഇവയുടെ പെരുമാറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പതിനാല് ദിവസം പ്രായമായാൽ തള്ളപ്പക്ഷികൾ കൂട്ടിലേക്ക് തീറ്റയുമായി പോകുന്നത് നിർത്തും പിന്നീട് തീറ്റയുമായി വന്ന് കൂടിനടുത്തുള്ള മരച്ചിലയിലിരുന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കാറാണ് ചെയ്യുക തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തള്ളപ്പക്ഷികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു പോകും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന നിവിൻ പോളി സിനിമയിലെ ഓലെ നേലി കുരുവി എന്ന പാട്ട് മൂളാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പാറ നടക്കുന്ന ഈ കിളിയെ എത്ര പേർ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും കാക്കയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ് ഓലെഞ്ഞാലി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഓലെഞ്ഞാലികൾ ഉള്ളത് ബർമ്മ ലാവോ തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ പക്ഷികളെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് തലയും കഴുത്തും മാറിടവും കറുപ്പു നിറമാണ് ബാക്കി ദേഹത്തിന് ഭൂരിഭാഗവും മങ്ങിയ തവിട്ടു നിറം ചിറകിനരികിൽ ഒരു കറുത്ത പട്ടയും അതിനു മുകളിലായി ഒരു വെള്ള പട്ടയും കാണാം നീണ്ട വാലിന്റെ തുമ്പും അടിഭാഗവും കറുപ്പ് മുഗൾ ഭാഗം വെള്ള കാക്കകളെ പോലെ കിട്ടുന്നത് എന്തും ഓലെ ഞാലി ഭക്ഷിക്കും ആഹാര സമ്പാദനം പ്രധാനമായും മരക്കൊമ്പുകളിലും ഇലകൾക്കിടയിലും നിന്നാണ് ഓലകൾക്കിടയിലെ പുഴുക്കളെ പിടികൂടുവാൻ കൊക്കുകൊണ്ട് ഓലയിൽ പിടിച്ച് ആടി ഇറങ്ങുന്നതും കാണാം പുഴുക്കളെ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റു ചെറു പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി കലവിലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഈ കിളികളെ അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു സാധാരണ ഇനം പക്ഷിയാണ് കരയിലക്കിളി അഥവാ യെല്ലോ ബിൽട്ട് ബാബ്ലർ കരയിലയുടെ ചാര നിറമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവ കൂട്ടം കൂട്ടമായാണ് സഞ്ചരിക്കാറ് ഇവ പഴങ്ങളും ചില ചെറു പ്രാണികളെയുമാണ് ഭക്ഷണമാക്കുക തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യുൽപാദന കാലം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവയുടെ മുട്ട വിരിയുന്നു മരച്ചില്ലകളിൽ ഉറപ്പിച്ച ഒരു കപ്പ് പോലെയാണ് ഇവയുടെ കൂടുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മുട്ടകളാണ് ഇവ ഒരു സമയം ഇടുക കൂട്ടിൽ അടയിരിക്കുന്ന കിളികൾ മറ്റു കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുറത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് മറിച്ച് വാതിലിനോട് ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറു പ്രാണികളെയും പല്ലികളെയുമാണ് തള്ളക്കിളികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടുകൊടുക്കുക തള്ളക്കിളികൾക്ക് പുറമെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റു കിളികളും കൂട് നിർമ്മാണത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇവയെ സഹായിക്കാറുണ്ട് കരിയിലക്കിളികളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ മറ്റൊരാൾ കടന്നു വന്നത് ഇന്ത്യ ഇറാൻ ശ്രീലങ്ക ചൈന ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിരുദ്ധനെ കാണാം ഇതിനെ ആനറാഞ്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോ കാക്ക പരുന്ത് പ്രാപിടിയൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം ശരീരവലുപ്പത്തിൻ്റെ പല ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന പല മാംസഭോജി പക്ഷികളെയും കൊത്തി ഓടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടാവാറില്ല കാക്കകളെ പ്രത്യേക പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പിന്നാലെ
സ്വന്തം ശരീര വലിപ്പത്തിന്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള പക്ഷികളോട് നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ വളരെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷി ആയതിനാൽ സ്വന്തം ശരീര വലിപ്പത്തിന്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള പക്ഷികളോട് നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ വരെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷി ആയതിനാൽ അതിശയോക്തി കലർന്ന ആനറാഞ്ചി എന്ന പേര് വിളിക്കുന്നു ഇവയുടെ വിതരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകിളിയുടെ തൂവലിനു തിളക്കമുള്ള കറുപ്പും പുറത്തേക്ക് ഇരുവശത്തേക്കും വളയുന്ന നീണ്ട വാലുമാണ് ഇമ്പമുള്ള പലതരം ശബ്ദങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റു പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നതിലും ആനറാഞ്ചി സമർത്ഥനാണ് നെൽപ്പാടങ്ങളിലും കായലോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യരെ ഭയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ എളുപ്പം ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും ഉയർന്ന കൊമ്പുകളിലോ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിലോ കൊന്തകൾക്ക് മുകളിലോ ഇരുന്ന് ആ വഴി പറക്കുന്ന ചെറു പ്രാണികൾ തുമ്പികൾ പുൽച്ചാടികൾ തുടങ്ങിയവയെ പറന്നു ചെന്ന് പിടിച്ചു തിന്നുകയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണ രീതി നാൽക്കാലികളുടെ പുറത്തിരുന്ന് സവാരി ചെയ്തും ചിലപ്പോൾ ഇവ ഇര തേടാറുണ്ട് മറ്റു ചെറിയ കിളികളെ ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള സമയത്താണ് ആനറാഞ്ചിയുടെ സന്താനോൽപാദന കാലം ഉയർന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ കുഴിഞ്ഞ കൂടുകൂട്ടിയ ശേഷം മൂന്നും നാലും മുട്ടകളിട്ട് വിരിയിക്കും മുട്ടകൾക്ക് വെള്ളയോ റോസോ നിറവും അതിൽ തവിട്ട് നിറത്തിൽ കുത്തുകളും കാണപ്പെടുന്നു കൂട് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവയുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ മൃദു സ്വഭാവമുള്ള പക്ഷികളെ ഇവ ഉപദ്രവിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവ ഇവയുടെ കൂടിനടുത്തായി കൂട് കെട്ടി മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താറുമുണ്ട് പുള്ള് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം മാക്ബി റോബിൻ എന്നാണ് കേരളത്തിലെങ്ങും സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണിത് ഇതിന്റെ പേരിന് പിന്നിൽ രണ്ടു വാദങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെ പുറം ഭാഗം വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന മണ്ണാത്തിയുടേതുപോലെ കറുത്തിരിക്കുകയും നെഞ്ചും മറ്റും മണ്ണാത്തി അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റേതു കണക്ക് വെളുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആ പേര് കിട്ടിയെന്ന് ഒരു ഭാഗവും മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന്റെ വാൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണാത്തികൾ വസ്ത്രം അലക്കാനായി കല്ലിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നതിനാലാണ് ആ പേര് കിട്ടിയതെന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗവും വാദിക്കുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കടുത്തുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ഇന്തോനേഷ്യ ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവയെ കാണാം തെളിമയുള്ള കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ചിറയിൽ ഒരു മുണ്ടു മടക്കി ഇട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗവും കൊക്കു മുതൽ മാറു വരെ അടിഭാഗവും കറുപ്പ് ബാക്കി അടിഭാഗമെല്ലാം വെള്ള നിറം നീണ്ട വാൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തുള്ളിത്തുള്ളിയുള്ള സഞ്ചാരം വാലുകുലിക്ക് പക്ഷിയെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ വാൽ പെട്ടെന്ന് താഴ്ത്താറുണ്ട് പെൺകിളിയുടെ ദേഹത്ത് കറുപ്പ് നിറം അല്പം മങ്ങിയതും ചാര നിറം കലർന്നതുമാണ് പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും എക്കാലത്തും ഒരേ സ്വരമാധുര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല രണ്ടു കാലുകളും ഉയർത്തി ചാടി ചാടിയാണ് മണ്ണാത്തികൾ നിലത്ത് സഞ്ചരിക്കുക ഇവ പാട്ടുപാടുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പക്ഷിയുടെ സംഗീതം കേൾക്കാം സംഗീതം ഇടപെടാതെ കേൾക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ സന്താനോൽപാദന കാലം തുടങ്ങി എന്നാണ് ആൺപക്ഷികൾ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷശാഖകളിലോ മേൽപ്പുരകളിലോ മറ്റോ ഇരുന്ന് വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ പല വിധത്തിലുമുള്ള സ്വരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ചൂളമടിക്കുന്നതിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവയുടെ സംഗീതം സ്വന്തമായുള്ള സ്വരത്തിന് പുറമെ ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റു പക്ഷികളുടെ സ്വരങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതിനും ഇതിനും ഇടുക്കുണ്ട് ആനറാഞ്ചി ബുൾബുൾ ചെങ്കണ്ണി എന്നീ പക്ഷികളുടെ കൂവൽ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് അനുകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷികൾക്കിടയിലെ മിമിക്രി താരങ്ങളായി ഇവയെ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം നിലത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽപ്പെടുന്ന കൃമികീടങ്ങളാണ് പ്രധാന ആഹാരം ചിലപ്പോൾ മരത്തിൽ പാറി നടക്കുന്ന പാറ്റകളെയും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് പൂന്തേനും പഥ്യമാണ് ഇവയുടെ മുട്ടകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവ ഊത നിറം കലർന്നവയാണ് ഇവയിൽ അനവധി ചുകുന്ന പൊട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു മരപ്പൊത്തുകളിലും ചുമരുകളിലെ ദ്വാരങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കൂടുണ്ടാക്കാറ് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന പക്ഷിവർഗമാണ് ചെമ്പോത്ത് അഥവാ ക്രോഫെസൻ ഉപ്പനെന്നും ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നു 
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനും അതിനോടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തും പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഇവ കുയിലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദം തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി ചെമ്പോത്തിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഉപ്പൻ എന്നും മലബാറിലും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നു ചെമ്പോത്തുകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇര തേടുക പ്രത്യുൽപാദന കാലമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇണയും കൂടെ ഉണ്ടാകും ശരീരപ്രകൃതിയിൽ കാക്കകളോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള പക്ഷികളാണ് ചെമ്പോത്തുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ചെമ്പോത്തിന് ചുണ്ടു മുതൽ വാലിന്റെ അറ്റം വരെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും ശരീരം കറുത്ത നിറത്തിലാണ് ചിറകുകൾ ചുവപ്പു കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക വലിയ വാലിൽ വലിയ കറുത്ത തൂവലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ണുകൾ ചുവപ്പു നിറത്തിൽ എടുത്തറിയാം ആൺ പെൺ പക്ഷികൾ തമ്മിൽ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ പെൺ ചെമ്പോത്തുകൾ അല്പം വലുപ്പമേറിയവയാണ് അധികം ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ഇര തേടാൻ ചെമ്പോത്തുകൾ ശ്രമിക്കാറില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അടി ഉയരത്തിൽ സമാന്തരമായി പറന്ന് ഇരയെ കണ്ടെത്താറാണ് പതിവ് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്നും ചിലപ്പോൾ ഇര തേടുന്നു പച്ചക്കുതിരകൾ പല്ലികൾ പ്രാണികൾ ഒച്ചുകൾ മറ്റു ജീവികളുടെ മുട്ടകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം ചെറിയ ജീവികളെയും പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് ചെമ്പോത്തുകളുടെ സാധാരണ പ്രത്യുൽപാദന കാലം ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു കിളിക്കു മറുപടി എന്ന വണ്ണം ചിലയ്ക്കൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പെറുക്കി വെച്ച് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ചില്ലകളെ ഏറെയുള്ള മരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കൂട് കെട്ടുന്നത് കൂടിന്റെ മധ്യഭാഗം പഞ്ഞിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മാർദ്ദവമുള്ളതാക്കിയിരിക്കും കൂട് കെട്ടുന്നത് മുതൽ കുട്ടികൾ പറന്നു പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാതാവും പിതാവും ചേർന്നാവും ചെയ്യുക ഏറെ പരിചിതമായ മറ്റൊരു താരത്തെയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും കാടുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷിവർഗമാണ് ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ അഥവാ പച്ചില കുടുക്ക ദേഹം പൊതുവെ പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും തലയും കഴുത്തും മിക്കവാറും തവിട്ടു നിറവും കണ്ണിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് വീതിയുള്ള ഒരു പട്ടയും അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഓരോ വെളുത്ത പട്ടകളും കാണാറുണ്ട് കുട്രു കുട്രു എന്ന് കൂടെ കൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷിക്ക് ഈ പേര് വന്നത് മിക്കവാറും സമയം പച്ചില കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ പച്ചിലകൾക്കിടയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു പക്ഷി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം മാറ്റുലി കൊള്ളുന്നതാണോ മറ്റു പക്ഷികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിന്നക്കുട്ടുറുവന് പുറമെ സിലോൺ കുട്ടുറുവൻ വലിയ ചെങ്കണ്ണൻ കുട്ടുറുവൻ ആൽക്കിളി ചെമ്പുകുട്ടിക്കിളി എന്നിവയും ഇതിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ചിന്നക്കുട്ടുറുവന്റെ പ്രധാന ആഹാരം ചെറിയ പഴങ്ങളും പലതരം കായകളുമാണ് സംസാരശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു പക്ഷിയായ മൈനയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ അതിഥി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം മൈനകളെ സമൃദ്ധമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മാടത്ത കവളം കാളി ചിത്തിരക്കിളി കാറാൻ ഉണ്ണിയെത്തി എന്നീ പേരുകളിലും മൈന അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ കൊക്കും കാലുകളും മഞ്ഞ നിറമാണ് കൊക്കിന് സമീപത്ത് തുടങ്ങി കണ്ണിന് ചുറ്റുമായി കവളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞത്തോൽ നാട്ടുമൈനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമാമൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതിനൊരു വെറും തൂവൽ താഴെ ഇട്ടാൽ മതി ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്നതിന് സാക്ഷ്യമായി അടയിരുന്നതിൻ ചൂട് മാത്രം മതി ഇതിലും ഏറെ ലളിതമായി എങ്ങനെ കിളികളാവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവനം